Pessoal, antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar vocês para conhecer o meu site altairplay.com.br, onde eu vendo mangás, HQs, livros, action figures e Pokémon TCG. E aproveite o cupom ALTPLAY10 para você ganhar 10% de desconto em qualquer item do site. Só clicar e conferir. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, hoje trago para vocês mais um vídeo de Power World e no vídeo de hoje eu vou mostrar o Jet Dragon melhorado, o Jet Dragon 2.0 que é a forma dele ficar mais rápido possível através do sistema de acasalamento lá e geração de ovos Bom, é o seguinte, eu estou com três paus aqui no grupo um deles é o normal lendário lá que a gente dropa, né, que a gente captura que é o chefe lá, o Alpha então ele vem normalmente com essas duas skills aqui, quase sempre ele tem essas duas aqui. Às vezes tem uma menos, às vezes tem mais uma ou duas aqui, não lendárias. E aqui no caso ele vem com uma condição de lendário, que ele é sempre lendário. Então ele vai vir com 20 de ataque, 20 de defesa e velocidade de movimento 15%. E o dragão divino que aumenta 20% do dano de, de ataques dracônicos. Existe uma forma de você melhorar essa linhagem aqui e transformar ele com dois atributos a mais é, e deixar ele bem mais rápido do que ele já é. Aqui o lendário já concede uma velocidade de movimento de 15%, mas você consegue melhorar ele ao ponto dele ficar como esse daqui que eu fiz. Ó. Vertiginoso, que aumenta 30%, e bom corredor, que aumenta 20%, somados aos 15% do lendário. Então esse aqui é um Jet Dragon que eu fiz, no esquema de bredar os ovos lá, e saiu dessa forma aqui, que ele é bem mais rápido do que o um normal que não tem essas habilidades aqui, certo? E é nesse vídeo aqui nós vamos comparar a velocidade dos três. Tanto o boss como o, a prole que não deu certo. E esse aqui que deu certo para a gente ver a diferença de velocidade. E ver que diferença que isso faz na gameplay. Beleza? Então vamos começar aqui testando primeiro a prole que não deu certo. Essa prole que não deu certo aqui ela está apenas com uma passiva. Impermeabilização que reduz ataques de água em 10%. Ela não tem nenhuma passiva nem de lendário e nem de velocidade aqui. Então nós vamos montar aqui esse pau aqui e vamos fazer o teste. Bom, vamos subir aqui, alinhar com a árvore aqui, vamos subir. Opa. Vamos alinhar com a árvore aqui. Esse aqui é difícil de controlar, né? Já está me encher. A gente sobe um pouquinho ali na altura do do meu edifício ali e vamos em disparada até ele então notem aí o tempo que vai demorar para chegar nele e tal bom chegou aqui Espera descansar e vai de novo volta notar aí que levou um certo tempo né mesmo assim é é mais rápido do que qualquer pau voador vamos descer aqui Agora vamos testar o boss, né? o, o Alpha, que é o level 50 aqui. Vou alinhar com a árvore. Aí subiu. E boy. Ele já é um pouco mais rápido, né? É mais rápido e tal. Vou descansar aqui. Volta para o mesmo lugar. Aí, beleza. Agora vamos fazer o teste com o aprimorado. E aí eu mostro para vocês como eu fiz para dropar ele. O aprimorado é level 47, que eu upei ele um pouco, né? Vou alinhar aqui de novo. Ixi, já deu uma diferençona aqui, hein? Deixa eu alinhar aqui com a árvore de novo. Agora estamina, subiu. Vai. Mas é bem mais rápido, né? Assim, a diferença dele pro, pro Alpha até que não é tanta, né? Mas aí eu vou comparar aqui com o outro. Deixa eu voltar aqui, eu vou comparar com o normal. Olha a velocidade, cara. Vamos comparar. Agora vamos ir como o normal e voltar como esse melhorado. Opa, foi mal. Trocar aqui, colocar o normal. 
Ah, por que não deu certo. Bio. Ó, ele é muito mais demorado, cara. Agora vamos voltar com o outro. Cara, não tem nem o que falar, mano. Ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Aí o que eu fiz pra bredar os ovos, pra fazer a combinação do macho e da fêmea, foi pegar um macho com o lendário dragão divino e bom corredor, e a fêmea com o lendário dragão divino e vertiginoso. Não precisa necessariamente ser nessa ordem. O que eu indico é que pelo menos um dos dois tenha o vertiginoso e o bom corredor. É interessante você ter... Isso em algum dos dois, porque aí você potencializa a chance de vir a combinação que você quer. Como eu falei, tem como você colocar, acrescentar aqui, por exemplo, o ligeiro e tirar aqui o dragão divino. Só que o ligeiro, ele é classificação 1, se eu não me engano, é 10% de velocidade de movimento. Eu acho que não compensa trocar 10% de velocidade de movimento por 20% de dano dracônico. Eu acho que compensa mais você manter o, o dragão divino aqui. Mas depois de algumas tentativas, eu tentei mais ou menos uns 40 ovos aproximadamente para sair essa combinação aqui. Eu cheguei a tirar vertiginoso, bom corredor e lendário, que já estaria ótimo também, mas eu queria uma quarta habilidade, que no caso aí saiu o dragão divino. Poderia ser outra, poderia ser brutal, por exemplo, só que aí eu achei que já era o suficiente já. O Jet Dragon não é o meu pau principal para luta, eu uso ele bastante, mas eu tenho outro para usar para luta. Isso aí é só para exemplificar mesmo. Então, pessoal, compensa fazer demais esse já Dragon aqui rápido, que você vai ganhar muito tempo, principalmente na hora que você estiver farmando equipamento, farmando itens, vai valer a pena que você vai conseguir cobrir uma grande área rapidamente usando esse carinha aí, beleza? Pessoal, então a dica de hoje era essa. Se gostou do vídeo, não esquece do like, se inscreve no canal para acompanhar as novidades. E até o próximo vídeo, valeu, tchau!